வெல்கம் டு லிட்டில் ஜீனியஸ் ஆர்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டுவெல்த் என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்கிற மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் இந்த சாப்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸும் நம்ம எதெல்லாம் சொல்வோம் ப்ரோட்டோசோவா பேக்டீரியா ஃபங்கை வைரஸ் அண்ட் பீரியான்ஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்னு சொல்கிறோம் மைக்ரோப்ஸ் அப்படின்னா தமிழில் நுண்ணுயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நுண்ணுயிரிகள் எல்லா இடத்துலையும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு சில நுண்ணுயிரிகள் கடுமையான வெப்பத்திலையும் உயிர் வாழக்கூடியவை ஷேப்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியாவை பற்றி உங்களோட சின்ன கிளாஸஸில் படிச்சுருப்பீங்க அண்ட் ஹியர் இஸ் அ குயிக் ரிவிஷன் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ஷேப்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியா ஃபஸ்ட் காக்கை காக்கைன்றது ஓவல் ஆர் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் காக்கஸ்ன்றது ஒன்று மட்டும் இருக்கிறது டிப்ளோ காக்கைன்றது ரெண்டு ரெண்டாக பேர் பேராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸ்டஃபைலோ காக்கை அப்படின்றது ஒரு கிளஸ்டராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் தமிழில் கொத்து கொத்தாக வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது ஸ்டெஃபலோ காக்கை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீளமாக செயினாக அரேஞ்ச் ஆகிருந்தால் ஸ்டெப்டோ காக்கைன்னு சொல்கிறோம் நாலு நாளாக அரேஞ்ச் ஆகிருந்தால் டெட்ராட்னு சொல்கிறோம் ராட் ஷேப்டு பேக்டீரியாவை பெசல்லஸ்னு சொல்கிறோம் நிறைய இருக்கும்போது பெசல்லைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ பெசல்லையில் ஒரு முனையில் மட்டும் ஒரே ஒரு ஃப்ரெஜெல்லாம் அட்டாச் ஆகிருக்கும் போது மோனோட்ராக்கஸ்னு சொல்கிறோம் ஐ எம் ஜஸ்ட் ரிவைசிங் ஸோ ஐ எம் கோயிங் ரியலி ஃபாஸ்ட் ஒரே ஒரு ஃப்ரெஜெல்லாம் ஒரு எண்டில் இருந்தால் அது மோ மோனோட்ராக்கஸ்னு சொல்கிறோம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஃப்ளஜெல்லாம் ஸோ ஒரு முனையில் இருக்கும்போது அது லோப்போட்ராக்கஸ் நிறைய ஃப்ளஜெல்லாம் ரேண்டமாக ரேஞ்ச் ஆகிருந்தால் பெரி ட்ரைக்கஸ்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஃப்ளஜெல்லாம் ரெண்டு முனையிலையும் இருக்கிறத நம்ம ஆம்ஃபிட்ராய்கஸ்னு சொல்கிறோம் வைரஸ் வைரஸ் இஸ் அ ஸ்மால் என்டிட்டி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எய்தர் டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ அண்ட் இந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை சுற்றிலும் ஒரு ப்ரோட்டீன் கோட் இருக்குது அதை நம்ம கேப்சிட்னு சொல்கிறோம் பேக்டீரியோ பேஜ் வைரஸ் தட் இன்ஃபெக்ட் அண்ட் ரெப்ளிகேட்டட் வித் இன் தி பேக்டீரியா பேக்டீரியோ பேஜ்ன்ற வைரஸ் பேக்டீரியாவை இன்ஃபெக்ட் பண்ணோம் அதாவது அதோட டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ வைரஸோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலான டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏவை பேக்டீரியல் செல்லுக்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணோம் இன்ஜெக்ட் பண்ண அந்த டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஆஃப் வைரஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா பேக்டீரியல் செல்லுக்குள்ள டிசீஸை காஸ் பண்ணுது டொபாக்கோ மொசாக் வைரஸ் இஸ் அ ரோட் ஷேப்டு வைரஸ் அண்ட் நோ டோன் இட் ஃபார் யுவர் எம்சிக்யூ Prions. What is prions? Prions is a proteinaceous infectious agent. Prions, no way to do it, is an abnormal protein. So, all microbes are not a disease cause. These microbes are not a human's cause. We will see this lecture class in this lecture class. Microbes in household products. First, we will see the curdling of milk. Pala, thairakudal. இதில் கொஞ்சமாக நம்ம ஃப்ரெஷ் கேர்டு ஆட் பண்ணுறோம் இதை நம்ம ஸ்டார்டர் ஆர் இனாக்குலம்னு சொல்கிறோம் கொஞ்சமாக தயிர் எடுத்து நம்ம பாலில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இதில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் லேக்டோ பேசலை ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்க இந்த லேக்டோ பேசலை சாதகமான வெப்பநிலையில் சூட்டபிள் டெம்பரேச்சரில் மல்டிப்ளை ஆக ஆரம்பிக்குது பாலில் லேக்டோஸ்ன்ற மில்க் சுகர் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கெசன் அப்படின்ற மில்க் ப்ரோட்டீனும் இருக்குது லாக்டோஸ் அப்படின்ற இந்த மில்க் சுகரை லாக்டிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அண்ட் இந்த ப்ராசஸ்ஸை ஃபர்மன்டேஷன்னு சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லாக்டிக் ஆசிட்ன்ற அமிலம் விச் காசஸ் குவாகுலேஷன் பாலை திரைய வைக்குது பாலில் கெசன் அப்படின்ற ஒரு மில்க் ப்ரோட்டீன் இருக்குது இந்த மில்க் ப்ரோட்டீனை பார்ஷியலாக டைஜஸ்ட் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் பாலை விட தயிரில் விட்டமின் பி டுவெல்லோட அளவை அதிகப்படுத்துது இரத்த சிவப்பு அணுக்களோட உற்பத்திக்கு விட்டமின் பி டுவெல் ரொம்பவே முக்கியம் அண்ட் இன்டெரக்டாக கொஷின்ஸ் இப்படியும் கேட்கலாம் பிளட்டில் இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் ஆர்பிசிஸ் செஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது அதை நம்ம அனீமியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந் அனீமியாவுக்கு தமிழில் இரத்த சோகைன்னு பேர் மெகலோபிளாஸ்டிக் அனீமியா இது ஒரு டைப் ஆஃப் அனீமியா இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா விட்டமின் பி டுவெல்லோட டிஃபிஷியன்சி இருந்தாலோ அல்லது விட்டமின் பி நைன் ஃபோர் எயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த விட்டமினோட டிஃபிஷியன்சி இருந்தாலும் இந்த மெகலோபிளாஸ்டிக் அனீமியா வரும் இந்த மெகலோபிளாஸ்டிக் அனீமியாவில் இரத்த சிவப்பு அணுக்களான இந்த ஆர்பிசிஸ் இம்மெச்சூராக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது தன்னோட ஒரிஜினல் சைஸை விட இது பெருசாக இருக்கும் So, vitamin B12 apathy, these are all the indirect questions for your MCQ. 
ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பர்னீஷியஸ் அனீமியா பர்னீஷியஸ் அனீமியானால் என்னன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் சாப்டரில் பார்த்தோம் இன்சென்ட்ரிக் ஃபேக்டர் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் விட்டமின் பி டுவெல் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோ டவுன் இட் விட்டமின் பி டுவெல்லோட அப்சார்ப்ஷனுக்கு இந்த இன்சென்ட்ரிக் ஃபேக்டர் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இன்சென்ட்ரிக் ஃபேக்டர் விட்டமின் பி டுவெலை சரியாக அப்சார்ப் பண்ணலைன்னா விட்டமின் பி டுவெல் டிஃபிஷியன்சி ஏற்படும் விச் லீட்ஸ் டு தி டிக்ரீஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்பிசி இதைத்தான் நம்ம பர்னிஷியஸ் அனீமியான்னு சொல்கிறோம் லாக்டோபேசிலைய குட் கட் பாக்டீரியான்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஸ்டொமக்கில் நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது இந்த எல்லா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸுமே நமக்கு பேத்தோஜெனிக் அதாவது நமக்கு வியாதியை உண்டாக்கக்கூடியதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை சில நல்ல மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸும் இருக்குது இந்த நல்ல மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு தொல்ல கொடுக்கக்கூடிய டிசிஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பேத்தோஜெனிக் மைக்ரோப்ஸை வளர விடாமல் தடுக்குது அண்ட் இந்த நல்ல மைக்ரோப்ஸை தான் நம்ம குட் கட் பாக்டீரியாஸ்னு சொல்கிறோம் And Lactobacillus is the good gut bacteria. இது pathogenic microbes ஓட வளர்ச்சியை ஸ்டாப் பண்ணுது Curling of milk can be done with edible substance like lemon juice or vinegar. பால lemon juice, vinegar ஊற்றியும் தரைய வைக்க முடியும் Lactobacillus்ன்றது ஒரு விதமான lactic acid form என்றக்கூடிய bacteria தான் இட்லி மாவு தோசை மாவை இந்த லாக்டிக் ஆசிட் ஃபார்மிங் பாக்டீரியா தான் ஃபார்மன் பண்ணுது புளிக்க வைக்குது இந்த ஃபார்மண்டேஷன் ப்ராசஸில் லாக்டிக் ஆசிடும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் பை ப்ராடக்ட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது மாவரைச்சி முடிஞ்சதும் கொஞ்ச நேரம் நம்ம அந்த மாவை ஃபர்மண்டேஷன் ப்ராசஸ்க்காக எடுத்து வச்சுருப்போம் கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மாவு உப்பி வந்திருக்கும் நம்ம அரைச்சி வச்ச லெவலை விட மேலே நல்லா உப்பி வந்திருக்கும் இதைத்தான் நம்ம பஃப்டப் அப்பியரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள நிறைய ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட் சாக்ரோமைசிஸ் சர்வீசிஸ் which is also called as brewer's yeast. இதை ஏன் நம்ம இப்படி சொல்கிறோம்னா கேக் பிரெட் இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்லாம் நிறைய செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பேக்கரி ரெசிபீஸ்லாம் நிறைய செய்கிறதுக்கு இந்த இந்த ஈஸ்ட்டை தான் காமனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் இங்கே ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கெட் கன்வெர்ட்டட் இன் டு கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் எனர்ஜி இந்த ரியாக்ஷன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஒன்ஸ் ஆக்சிஜன் எல்லாம் தீந்து போனதுக்கு அப்புறமா ஃபர்மண்டேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் இந்த ஃபர்மண்டேஷன் ப்ராசஸில் எத்தனால் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் இந்த கேக் மாவை அல்லது பிரெட் மாவை நம்ம பேக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் எல்லாம் இறந்து போயிடும் ஈஸ்ட் இறந்து போனது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எத்தனால் ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா இதுவுமே எத்தனால் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வில் கெட் எவாப்ரேட்டட் இந்த எத்தனாலும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஆவியாறதுனால கேக் நல்லா கேக் ஆர் பிரெட் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சீஸ் ஸ்விஸ் சீஸ் இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் சீஸ் இன் விச் லார்ஜர் ஹோல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் டியூ டு தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் நோ டோனேட் ஃபார் யுவர் எம்சிக்யூ ப்ரோபியோனி பாக்டீரியம் செர்மானி அண்ட் திஸ் இஸ் தி ஆர்கானிசம் விச் ப்ரொடியூஸ் லார்ஜர் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் லீட்ஸ் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லார்ஜர் ஹோல்ஸ் இன் சுவிஸ் சீஸ் ப்ரொப்பியோனி பாக்டீரியம் ஷெர்மானி அப்படின்ற இந்த பாக்டீரியா தான் கார்பன் டை ஆக்சைடை நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால சுவிஸ் சீஸில் பெருசு பெருசாக ஓட்டைகள் இருக்குது ஃபுட் சீஸ் இஸ் ரைப் அண்ட் பை க்ரோயிங் எ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்கஸ் விச் கிவ்ஸ் அ பர்டிகுலர் ஃப்ளேவர் இந்த ரோக் ஃபோர்ட் சீஸில் பென்னிசேலியம் ரோக் ஃபோர்ட்டி அப்படின்ற ஒரு ஃபங்கை இருக்குது இது தான் இந்த பர்டிகுலர் சீஸ்க்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர் கொடுக்குது மேக் அ நோட் ஃபார் யுவர் எம்சிக்யூ டோடி இட் இஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரிங்க் ஆஃப் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சதன் இந்தியா அண்ட் டோடி இஸ் அ ஆல்கஹாலிக் பீவரேஜ் விச் இஸ் அப்டைண்டு ஃப்ரம் தி ஃபர்மண்டிங் தி சாப் ஃப்ரம் பாம் ட்ரீ பனை மர கல்ல தான் இங்கிலீஷில் டோடின்னு சொல்கிறாங்க Microbes are used to ferment fish, soya bean and bamboo shoot to make foods. And soya sauce is a brown flavored salty sauce which is fermented from soya bean and wheat. Soya sauce is in the same way. Soya bean and wheat fermentation is in the same way. Let's solve the previous NEAT MCQ. Which organism is responsible for large holes in Swiss cheese? And... 
Pause the video and try to answer the question. Answer is Propionibacterium sermani. Microbes in Human Welfare Part 1 video ends here. And next part, lam, Microbes in Industrial Products. And in the lecture class, you will be informative. If you like the video, click like button, share the video and subscribe to our channel. Thanks for watching.